la place de la femme dans, dans le monde sportif et dans, à, mettons, à l'impact, je trouve que depuis, depuis une couple d'années, on voit de plus en plus de, 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 de femmes qui viennent à l'impact. Puis tu sais, c'est pas juste des mères de famille qui accompagnent, euh, qui accompagnent leur mari. Je trouve que je vois de plus en plus de, de femmes avec des chandelles de l'impact, des chandelles de Piatti à l'époque, des, des chandelles de Piat. Tu sais, je trouve ça hyper intéressant. Puis aller dans un bar puis écouter un match de soccer, c'est pas juste une affaire de gars. Là. Je sais pas si c'est bien. Euh, on dirait que les gars, ont, les gars, les athlètes ont moins peur de te parler. Tu sais, si ça a l'air idiot, mais il y a quelques une espèce de proximité ou euh, une espèce de garde qui est baissée, peut-être, par rapport euh, aux joueurs quand tu les interviews. Euh, et forcément, euh, on a d'autres sortes de questions que les gars. Je trouve que le côté féminin dans une organisation, ça apporte un côté minutieux. Puis souvent, j'étais appelée à aller régler un cas. Puis j'arrivais pour régler le cas, puis on me disait, « Bien, on veut pas te parler, on veut parler à ton patron. » Alors, je disais, bien, c'est moi la patronne, c'est moi qui s'occupe des opérations de match. Non, je veux parler à ton boss. Les conseils concrets que je donne sont ceux que je donnerais à un gars. De là, le fait que moi, je ne vois pas la distinction, si tu es une fille ou tu es un gars, tu sais, euh, soit bilingue, soit, soit euh, fait tes devoirs et de la rigueur. Alors, euh, je comprenais qu'il s'attendait à parler à un homme, mais moi, ça ne me froissait pas, ça me faisait juste plus prendre conscience de l'importance qu'on devait avoir se tenir debout puis prendre notre place. On dirait que j'ai toujours de la difficulté quand on me dit « mais en tant que femme », je suis comme « mais en tant que femme, quoi? Je, » je, je, Oui, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que reporter sportif, c'est unisexe dans, dans ma tête à moi. Oui, exactement. Je coach depuis 2011 euh, des jeunes filles, en fait, qui sont devenues des femmes parce qu'ils sont 18 ans aujourd'hui. Donc, euh, tu sais, pour eux, j'étais oui, j'étais l'autorité parce que j'étais un entraîneur, mais je n'étais pas leur parent ou un prof ou une direction ou euh, leur patron ou whatever. Tu sais, J'étais jeune, cette confiance-là qu'elles avaient en moi de, 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 de me confier des trucs sur leur vie personnelle, sur, sur, leur, sur ce qui se passait à la maison, j'ai vraiment senti ça comme un privilège. Ça m'a rappelé que moi, quand j'avais 13-14 ans, moi aussi, j'ai eu des entraîneurs qui, avec qui j'ai connecté un petit peu plus puis que j'ai pu me confier sur, sur ce qui se passait à la maison, sur ce qui se passait dans ma vie personnelle. Je pense que le sport, ça peut, euh, ça peut vraiment t'aider à passer à travers beaucoup de choses dans la vie. So being, I, feel, I mean, I feel like both have made me extremely selfless, I guess. Um, I feel my love for my family and my kids, it's strong, it's deep. Um, I feel like I've become very independent and um, strong um, with trying to raise the kids. Um, when Evan's there, he's so helpful, but when he's not there, I need to be extra strong. Um, and so I feel like Being a wife, being a mother, um, it's taken me out of my comfort zone, and you know, like uh, it's it's fun. I love it. I love um, both of those roles, um, but I think a lot comes with it. Um, but yeah, I feel like I'm trying to show um, Isabella and Brooklyn. So Brooklyn's my youngest daughter. Um, just like mommy can do, you know, everything when daddy's not there. Um, being strong, being supportive of my husband, you know. So just trying to be a really good role model for the girls. Oui, récemment, j'ai eu la chance de donner des sessions euh, de, de yoga la thèse, d'étirement, euh, de pilates, dans un centre correctionnel pour femmes. C'était vraiment une expérience qui était unique. Ça a été déstabilisant. C'est pas un environnement euh, joyeux. C'est pas seulement euh, la qualité ou l'effet du cours, c'est plutôt bien je vais te montrer ou on va montrer qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour toi, qu'est-ce que tu peux faire par toi-même. Je, je regarde toujours l'humain en arrière, les, les qualités humaines qui sont là. Donc, je veux les amener vers quelque chose de meilleur, de quelque chose qui est enrichissant pour elles. L'opinion, c'est pas masculin. Avoir une opinion sur ce que tu vois sur le terrain, avoir une opinion sur, euh, sur ton équipe, sur quoi que ce soit. Euh, encore une fois, je reviens au fait que le, refl le réflexe féminin, c'est peut-être pas de se faire confiance, ou, euh, alors que pas du tout. Euh, As-tu aimé le match? Oui, pourquoi? Ton, ton opinion est aussi valable que celle d'un homme, alors c'est ce que je dirais aux, aux femmes. Le premier jugement que je vais avoir, c'est que... Puis tu sais, je pense que ça fait partie un peu de la thématique. Là. Vu que je suis une fille, je connais peut-être un peu moins ça. Euh, mais tu sais, moi, je suis prête à parier avec n'importe qui que j'en connais plus euh, sur le soccer que les autres, autant euh, tactiquement que statistiquement parlant. L'Impact de Montréal a toujours été un, un club reconnu pour son accessibilité et reconnu pour son grand cœur. Puis un des cadeaux 
que le 20e anniversaire a laissé, c'est de la création de la Fondation Impact de Montréal. Encore une fois, avec l'évolution de l'Impact, l'emmener à un autre niveau, en donnant des sous à des organismes pour aider les jeunes, les jeunes défavorisés avec leur famille. Il faut donner autant qu'on reçoit. On donne beaucoup, moi, je, on donne beaucoup dans notre métier, mais on a beaucoup de chance, énormément de chance. Donc, il faut, faut aller en distribuer aussi un peu de chance, un peu de bonheur partout. C'est très motivant de voir que avec ton travail, que tu peux faire la différence puis toucher des petits jeunes. Puis grâce à ça, ils s'accrochent puis ça devient des êtres meilleurs. Puis que ça devient euh, des petits jeunes qui croient en leurs possibilités par l'avenir. Moi, je suis en amour avec ce sport-là. Et une des missions que je me suis donnée quand j'ai accepté le mandat de l'Impact de Montréal, c'est d'être contagieuse. Les gens, quand ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas apprécier autant. Alors, si je peux les aider à comprendre davantage le soccer et plus précisément l'impact de Montréal, ça va être mon impact montréalais. J'encourage les femmes à se projeter, à être capable de se voir dans un rôle, même si après ma barre, elles se disent « Ah, oh, bien peut-être que je ne suis pas rendue là, je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Non, non. Est-ce que des... projette-toi dans le rôle que tu veux et tu vas y arriver? Parce que je trouve que souvent, euh, et je généralise bien sûr, mais les hommes ont une capacité à se projeter. Même s'ils n'ont pas tous les outils, ils vont se dire « moi, je vais y aller ». Puis moi, je vais, je vais aller chercher les outils qui me manquent. Alors que souvent, les femmes vont avoir tendance à se dire « oh, je ne suis pas encore là ».« Go, 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 girl! » C'est correct, on va, on va aller chercher les outils à la fin. Il faut, faut croire en soi, mais être capable de se projeter.